বলেন যুক্তরাষ্ট্র এদেশে সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চায় তবে কি প্রক্রিয়া নির্বাচন হবে তা নির্ধারণ করবে রাজনৈতিক দলগুলো ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন করা আমাদের কমিটমেন্ট এটা আমাদের করতেই হবে কাজে এখানে কোনো চাপের বিষয় আমরা যদি বলেন চাপ তাহলে বিবেকের চাপ আমাদের বিবেকের চাপ আমরা অনুভব করতে পারি যে আমরা এটাই চাই দাবি তাদের যে এই সরকার হটাতে হবে আসলে এই এই বিষয় নিয়ে কিন্তু বারবারই কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যে নালিশ করছে এবং যে কথাগুলো বলছে যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রতিনিধি দল যে কথাগুলো বললেন যে আসলে আমরা নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই তবে এই সরকারের অধীনেই হবে কি হবে না সেই বিষয় কিন্তু এখনও কিন্তু তারা কিন্তু ক্লিয়ার করে নাই যেহেতু আপনারা জানেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিন্তু বাতিল করা হয়েছে সেই লক্ষ্যে কিন্তু সেই কথাগুলো ওনারা কিন্তু বলতে একেবারে ক্লিয়ারভাবে পাচ্ছে না এই কারণেই যে এখনও ওই বিষয়টা তো একেবারে বাতিল হয়ে গেছে এবং ভারতের যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি কিন্তু যে কথাগুলো বললেন যে আসলে আমরা যে সামনে যে জাতীয় নির্বাচন সেই নির্বাচনটি দেখতে চাই একেবারে নিরপেক্ষ এবং জনগণের লক্ষ্যেই যে নির্বাচন সেই জনগণই চাইলে তারা যে নির্বাচনটি তারা সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ করতে পারে তো সেই বিষয় কিন্তু তিনিও কিন্তু একেবারে ক্লিয়ার করলেন না তার কাছে কিন্তু সাংবাদিকরা একই প্রশ্ন এবং বারবার করছে যে আপনারা কি চান তত্ত্বাবধায়ক সরকার এর অধীনে নির্বাচন হবে অথবা তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো বাতিল হয়ে গেছে সেই বিষয়গুলো আপনারা একটু ক্লিয়ার করেন সেই বিষয় কিন্তু তিনি কিন্তু ক্লিয়ার করে না এবং বলে নাই তো আমরা সেই বিষয়গুলোই কিন্তু দেখব তার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট আমাদের চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন এবং কথা না পারি আমরা সেই ভিডিও ফুটেজটি দেখব এবং আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব বাংলাদেশের নির্বাচন কিভাবে হবে তা দেশটির জনগণই ঠিক করবে তবে শান্তিপূর্ণ ভোটের বিষয়ে আশাবাদী ভারত বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে এক প্রেস ব্রিফিং এ কথা বলেছেন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুতে কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি তিনি देयर আর মাল্টিপল অ্যাক্টিভিটিজ দেন পিপল পারহাপস আর কমেন্টিং অন ইট দা হোল ওয়ার্ল্ড মেবি কম এ কমেন্ট অন ইট বাট ইন্ডিয়া ইজ ইন্ডিয়া এন্ড উই হ্যাভ আ ভেরি স্পেশাল রিলেশনশিপ উইথ বাংলাদেশ হোয়াট হ্যাপেন্স ইন বাংলাদেশ উই আর ভেরি ইনভলভড ইন ইট ইট ইমপ্যাক্টস আস এন্ড আই থিংক উই উড অ্যালাউ দ্য ইলেকশন এন্ড দ্য ডেমোক্রেটিক প্রসেসেস টু বি হেল্ড অ্যাজ পার Uh, how Bangladesh uh, people determine it. Uh, we, of course, uh, are closely monitored. We have our High Commission there. Uh, but I don't have an immediate comment on it. We would hope that there is uh, peace and uh, you know, no violence and the elections are held um, you know, as per uh, plans. Um, on the issue of caretaker governments and all, I certainly don't have any. You have to say that 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 you have to say that. এরই অংশ হিসাবে এই প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধুর অ্যাভিনিউতে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস সে সময় আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় পিটার ক্যাম্প পরে বেলা সোয়া এগারোটায় শুরু হয় বৈঠক প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদারের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি সঙ্গে ছিলেন দলের সিনিয়র নেতারা বৈঠক শেষে গণমাধ্যমের সামনে আসেন পিটার বলেন যুক্তরাষ্ট্র এদেশে সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চায় তবে কি প্রক্রিয়া নির্বাচন হবে তা নির্ধারণ করবে রাজনৈতিক দলগুলো fair and peaceful election with no violence everyone has a role to play in making sure that elections are free fair and peaceful the government has a role the media has a role the judiciary political parties civil society political parties uh, to decide what their approach is that we are only concerned and interested that there be free fair elections with all political parties we do not play favorites equally and we do not play favorites বৈঠকের বিষয়ে ব্রিফিং করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যের বিষয়ে তিনি বলেন বিবেকের একই চাপ রয়েছে তাদেরও 
ফ্রি ফেয়ার ইলেকশান করা আমাদের কমিটমেন্ট এটা আমাদের করতেই হবে কাজে এখানে কোনো চাপের বিষয় নেই আমরা যদি বলেন চাপ তাহলে বিবেকের চাপ আমাদের বিবেকের চাপ আমরা অনুভব করতে পারি যে আমরা এটাই চাই এটা আমাদের মনের কথা এটাই হবে বাস্তব পিটার হাসের সঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিংবা সংলাপ নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি বলে জানান ওবায়দুল কাদের বলেন কোনো অভিযোগ অনুযোগ আলোচিত হয়নি বৈঠকে তিনি তার বক্তব্যে কোথাও কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট শেখ হাসিনার পদত্যাগ পার্লামেন্টের বিলুপ্তি ইলেকশন কমিশনের বিলুপ্তি এসব বিষয়ে একটা কথা বল দর্শক যুক্তরাষ্ট্র কতটুকু নিরপেক্ষ বা কতটুকু নীতিতে চলা একটা দেশ না যুক্তরাষ্ট্র বেসিক্যালি নীতি ফলো করে যেখানে তাদের স্বার্থ আছে যার সাথে মিশলে তাদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বা তাদের জিও পলিটিক্যালি অবস্থানটা শক্ত হবে সেখানে আর যেখানে অন্যায় হচ্ছে দুর্নীতি হচ্ছে বা তাদের স্বার্থ আদায় হচ্ছে তারা সেখানে ওই রকম প্রটেস্ট করে না লাইক ইসরায়েল অথবা আপনারা অনেক রাষ্ট্র দেবেন যেমন ভারতের বেলায়ও তারা কিন্তু বলে যে সেখানে খুব সুষ্ঠু ডেমোক্রেসি আছে যদিও আমরা দেখছি ভারতে কি চলছে গতকালকে যুক্তরাষ্ট্রের যিনি রাষ্ট্রদূত আছেন বাংলাদেশে পিটার হাস আর যে বক্তব্য সেই বক্তব্যের পর আমাদের বাংলাদেশের প্রধান যে দুইটা রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি তাদের নেতা কর্মীরা পাশাপাশি আপনার কি বলা হয় যে যারা ঊর্ধ বা কি বলে যে নেতৃস্থানীয় যারা আছেন তারা অনেকটা টেনশনে আছেন যে বিশ্ব ভাবছে যুক্তরাষ্ট্র কার পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র কোনো নির্দিষ্ট দলের পক্ষে না গতকালকে আপনার বাংলাদেশে নিযুক্ত দেশটির রাষ্ট্রদূত পিটার হাস তিনি আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে একটা বৈঠক করেছেন একদম সরাসরি আওয়ামী লীগের পার্টি অফিসে তিনি গিয়েছিলেন এবং দিস ইজ দা ভেরি ফার্স্ট টাইম যে তিনি পার্টি অফিস ভিজিট করেছেন তো সেই আফটার ভিজিট তিনি একটা প্রেস ব্রিফ করেছেন সেই প্রেস ব্রিফে তিনি বলছেন যুক্তরাষ্ট্র আসলে কোনো নির্দিষ্ট দলকে সমর্থন করে না আমরা যা সমর্থন করি তা হলো একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যা বাংলাদেশের জনগণকে তাদের পরবর্তী সরকার বেছে নিতে দিবে এখন এই যে সিস্টেমটা তো সিস্টেমটা তো আওয়ামী লীগ তো বলছে যে আমরা চাচ্ছি আমাদের অধীনে সুন্দরভাবে নির্বাচন হবে সুষ্ঠু অবাধ একটা নির্বাচন আমরা দিই নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে বিএনপি বলছে যে আমরা এক দফা দাবি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্ডারে হবে এখন যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্যের খুবই ফোকাস একটা জিনিস আমি বারবার আপনাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করি অনেকেই বোঝেন না পিটার হাস বলছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে অবাধ সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ নির্বাচন দেখতে চায় যেটা আসলে বিএনপির দাবি না জাতিসংঘ বরঞ্চ গতকালকে বলছে যে জাতিসংঘ বাংলাদেশে অবাধ শান্তিপূর্ণ এবং কি বিশ্বাসযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক এখন এই অংশগ্রহণ শব্দটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিএনপির জন্য এখন অবাধ সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ নির্বাচন বিএনপি সারাই করা যায় বাট যখন বলা হবে অংশগ্রহণমূলক তখন কিন্তু বিষয়টা আসবে যে বিএনপি কে ছাড়া নির্বাচন করা ফর এক্সাম্পল জাতীয় পার্টি চরমনায় পীরের পার্টি অথবা এক্স ওয়াইজের যে কোনো পার্টি বা বিকাশ নুরুর পার্টি যেটাই হোক তারা হঠাৎ করে তিনশো আসনে দিয়ে বসলো তো দেখা গেল যে তারা পঞ্চাশ ষাটটা সিট পেয়ে গেল আওয়ামী লীগ সুষ্ঠু নির্বাচন করলো তো বিএনপি যারা ভাবছেন যে যুক্তরাষ্ট্র আপনাদের পক্ষে কাজ করতেছে নেভার যদি হইতো তাহলে অংশগ্রহণমূলক শব্দটা দিত এখন আওয়ামী লীগের জন্য আবার একটা ভেজাল দেখেন কোথায় যে যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্য দোনো দলের জন্য আসলে সাংঘর্ষিক তিনি বলছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন একটা সমাজ চায় যেখানে কোনো সংঘাত হবে না ফাইন এটা আমরাও পছন্দ করি সরকার মিডিয়া সুদী সমাজ বা সব রাজনৈতিক দল সকলেই তাদের ভূমিকা রাখতে পারবে এটাতে আবার একটু আওয়ামী লীগ ঝামেলায় পড়ে কেন কারণ জামাত সহ অনেকগুলো দল তারা কিন্তু সমাবেশ করতে পারছে না বিভিন্ন আইনি ক্রাইটেরিয়ার মাধ্যমে বিএনপিও ইদানিং সময় যতটুকু সভা সমাবেশ করতে পারছে আগে কিন্তু পারতো না এটাতে আবার আওয়ামী লীগের একটু ঝামেলা মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলছেন আওয়ামী লীগের সাথে বৈঠকটি একটি বৈঠকেরই অংশ এটা আমরা ধারাবাহিক করি আমরা নিয়মিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কার্যালয় পরিদর্শন করছি আমরা একই একটি বার্তা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমেরিকার নীতি যে আমরা সমর্থন করি অবাধ সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সঙ্গে কোন পক্ষ থেকে কোনো সংঘাত নয় সবটাই আওয়ামী লীগও বলছে যে আমরা এটা করব কিন্তু বিএনপি বলছে আমাদের তো এক দফা প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন যেটার কোনো কথা এই পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র বলেই নাই ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলেই নাই শুধু একটা কথা জাতিসংঘ বলছে অংশগ্রহণমূলক তো নির্বাচন আর সামনে কয় মাস সরকার ভেঙে যাবে হয়তো সেপ্টেম্বরে অক্টোবরে নির্বাচন তফসিল আসবে তো এই যে সময়টার মধ্যে আসলে যুক্তরাষ্ট্র কার পক্ষে একদিকে আওয়ামী লীগের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক রাখছে বাংলাদেশে হিউজ পরিমাণ বিনিয়োগ করছে আবার অন্যদিকে মাঝে মাঝে সমালোচনাও করছে আওয়ামী লীগ নিয়ে সমালোচনা করছে বা তারা বিয়ানা কনভেনশন নীতি মেনে চলছে আওয়ামী লীগরও বাটে ফেলাই রাখছে বিএনপিরও একটা মানসিক চাপে ফেলা রাখছে যুক্তরাষ্ট্র আসলেই কার আমার কাছে মনে হয় যে যুক্তরাষ্ট্র আসলে এখানে কী চায় বা তাদের রিয়েল চাওয়াটা কি গণতন্
এটা একটা জাস্ট হচ্ছে বাহানা এর পেছনে আসলে কি চায় মানবাধিকার তাহলে ভারতে যে মুদিরে নিয়া বা যে সম্মান দিছে আপনারা কি বলবেন মানে একটা মানুষ তো দুইটা মানে নীতি ফলো করতে পারে না রাশিয়ার তেল আমরা কিনলে ঝামেলা অন্য দেশ কিনলে ঝামেলা ভারতের জন্য আইন ভাঙা এরা মনে করেন রুলস করে দিছে যাতে ভারত কিনতে পারে মানে কেমনে এটা যে মুদি স্যাংশন ছিল গুজরাটের দাঙ্গাতে তো কি হয়েছে মুদির কি ভারতের আইনে শাস্তি হয়েছে যে না লোকটা সাজা কাটছে ঠিক আছে যুক্তরাষ্ট্র তারা এখন ঢুকার অনুমতি দিছে বরঞ্চ ভারতের যত প্রধানমন্ত্রী আসিল ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সম্মান করছে মুদিরে তাহলে আপনি কোথায় কোনটা দেখেন ইসরায়েলের বেলা নীতি কোথায় আরো অনেক দেশের বেলা নীতি কোথায় যুক্তরাষ্ট্র আসলে কি চায় দুই দলই টেনশনে আছে প্রিয় দর্শক ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন এবং আমাদের ফেসবুক পেজ ফলো করুন এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ